，你成功啦！不是我，是我们。<笑>那当然了，有我这样的王牌经纪人，想落选都很难啊。所以啊，你这辈子、啊、都别想从我这辞职。那要看你的表现了。嗯。哎，对了，你要不要跟马总汇报一下这好消息啊？喂，王先生，东西送到了没有？送到了，是马小姐的管家签收的。喂，你找的医生呢？我刚刚和楚医生联络过，他已经拿到了马小姐的病历。很快会制定出一套相应的治疗方案。帮我安排一下车，我要到马小姐那边去一趟。黄先生，还有事吗？啊，说。是您的助理刘卫青。我当然知道你是谁。坐。好。最近公司情况怎么样？公司一切顺利，呃，但是有几个事情我得跟您报备一下。哦，呃，稍等一下。说吧，啊，呃，这次的春夏米兰时装周上的秀啊，他们希望选几个东方面孔的模特，所以在这个月三十号，会有一次甄选。啊，这次甄选啊，对咱们瑞意来说非常重要，所以希望您能亲自选定参加的模特。十二磊，这个月三十号 ，A 组谁有档期？哦，那你从 B 组再挑三个最好的补上。好。OK， 嗯。你不知道你自己现在需要注意身体啊。有什么比身体更重要的呢？对对对。要忙工作，自己回公司忙去。是是，快走！哎呀，香芳，笑什么笑？赶紧走！快走，快走，走！马小姐需要休息呀、啊，赶紧走！我走了，马总。啊，刘卫青走了啊！走吧，走吧，走吧！快点！看看你，哎呀，说了不让你喝红酒，怎么又喝了？别干了。赶紧休息啊！怎么了？还是你自己进去吧，我在这等。那怎么行啊？你妈妈希望你亲自告诉她这个好消息的。我怕又和她吵起来，她现在身体不好，我怕她再生气。那好吧。感觉怎么样？有没有好一点啊？来，婷花，喝点水。哦，谢谢，不客气。找我有什么事吗？哦，对了，我是来告诉你一个好消息的。青瑶胜出了。嗯，您去看了。嗯，那
。您怎么不告诉青瑶啊？我不想让她分心，而且，她也不会愿意看到我。今天她很出色，你也是。过了今天，我不会再强迫青瑶做任何事情了。他的人生没有我，一样会很精彩。啊、嗯，不对，青瑶的人生有了您才会更精彩呢。你是个善良的女孩。以前我对你说了一些不中听的话，请你不要介意。嗯。我的身体啊，现在是一天不如一天了。不知道什么时候就。我希望你能继续做青瑶的经纪人，替我好好照顾她。你想太多了，这日子还长着呢。生老病死，谁也挡不住。今天看见青瑶站在 T 台上的样子，我就知道她一定会成功。听话。作为母亲，我真的很感激你为青瑶所做的一切。我一直没有说过，其实你很像年轻时候的我，百折不挠，永不认输。把青瑶交给你，我很放心。要怎么面对他？是因为上次我跟你说的那事儿？哎呦，傻孩子，那只是个意外。再说你妈也没怪过你啊。可是，那你就对他好一点，进去叫声妈，一切不就过去了？谭婶儿，她始终是你妈妈，你非要等到子欲养而亲不待的那一天呢？我可不想让你后悔啊。别再让他伤心了啊！对不起，青瑶，青瑶。在这儿啊，等你啊！累死我了，我先去拿个雪糕吃。怎么又拿那么多东西来啊？家里还好多呢。你今天怎么不等我就走了？我突然想起有点事。骗人！每次你撒谎的时候，你就不敢看我眼睛。我哪有？其实。你妈妈今天去现场了，她还生着病呢。我看她挺可怜的，你应该对她好一点，要不然以后你肯定会后悔的。哇塞，没想到女魔头，马小姐这样的无敌女金刚，还有这么柔情的一面啊！喂，哦，那需要我去送你吗？好吧。哎，真是一个离别的季节呀、啊！怎么了？关硕言，他说他要去英国寻找自己的新生活
，走了，全部都走了。哎，对了，学友哥有一阵子没出现了。哦，我今天本来还想让他去看现场呢，也没打通他电话。哎，青瑶，你们有联系吗？已经有两天没见了。叫我马小姐，还在埋怨我，怨恨，谈不上。我知道，你一直没法原谅我二十五年前的失约。但小瑞，我告诉你，当时我真的是有不得已的苦衷。当天。我前妻她哭诉的告诉我说，他们家族企业出现了空前的危机。我如果在当时跟他提出离婚，那就等于是把他逼上绝路。我本来想告诉你的，可是这个电话我一直打不通。后来等我脱身之后，我去找你，怎么找也找不到你，你消失了。所以我消失之后，你就心安理得的做跨国集团总裁的女婿。故事真的很感人。与我无关。就在你离开两个月之后，等到他们家事情解决之后，我就跟他协议离婚。小瑞，我今天告诉你这些，我只是想让你知道，当时我没有背叛你，这二十五年来，我也从来没忘记过你。你今天来是要跟我叙旧吗？走了，走。真的不要紧，没关系。你的病。我知道。既然你知道，那你应该很清楚，你现在所做的、所说的，没有任何意义了。我很快就要把这些事情都给忘了。我如果能早一点忘掉你，也许我会更幸福。这场失忆来的真是太晚了。有件事情，我希望你能够如实的告诉我。什么？青瑶，是不是我们的孩子？是为什么要瞒着我呢？那你觉得我应该赖在你身边吗？不不不不，我不是这个意思。青瑶，是你的血脉，他在我心里就是你。我把所有的爱都给了他，所以有没有你，对我没有什么差别。小瑞，一次。再给我一次机会，好不好？再给我一次机会，让我好好把握住，好吗？机会，你不想要的时候就扔在一边，你想要的时候，又要给你一次机会。你以为你能永远事事如愿吗？我们之间的很多事情，我都已经忘记了。但是仍然有一件事情我还记得，你曾经说过，我们结婚的时候
，你会亲手为我做一件婚纱。可后来你跟我分手了，我再也不相信爱情了。No, no, no. 行了没有啊？哎呀，快了快了，时间太短会影响效果。哎，你现在可是知名模特经纪人了，皮肤很重要的。我这算什么知名模特经纪人啊？哎，当然是了。让让让，让开。你带的可是艾利克红钦点的压轴模特，你经过他提携的模特都能在国际上大红大紫。哼哼，这次女模特还不心服口服？别老女模特，女模特叫人家，哪个妈妈不爱自己的孩子呀？只是他这种爱的方式比较特殊嘛。那就要证明给他看。知名模特加上金牌经纪人，双剑合璧，所向披靡。我已经想好了，等青瑶做完这场秀，我就离开她。什么？哎哎，你们两个好不容易才走到一起去的，现在事业才刚上轨道，你是不是疯了？是不是女模特逼你的？到时间了，没到呢，你快说。谁也没逼我啊！我就是说，我不做他经纪人，我没说不做他女朋友啊。你唱的这是哪一出啊？我就是要证明自己的能力，不想因为我跟他的关系影响青瑶的工作。哦，再说了，以我的能力，到哪里不得光芒四射啊？可是啊。你别忘了，还有个苏若曦在旁边虎视眈眈呢。你这不是给她创造机会吗？青瑶要是那么容易被别的女人拐走，就算没有苏若曦，也会有别的女人啊。那那种男人，我要他干嘛？看来我们家的小女孩长大了。嗯。你们家张学友那么久消失，你不担心啊？他一大老爷们儿，我担心他什么呀？嘴硬，你一这么多事，不不知道。苏小姐，不好意思啊，这么晚来打扰你。有事吗？可以单独跟你谈谈吗？那等我换个衣服吧。苏小姐，我有一个不情之请，说吧，请你离开青瑶。我知道你是个好女孩，所以我才来跟你谈。我知道青瑶她还是爱我的，你不会甘心做个替代品吧？我跟硕言已经离婚了，这就意味着我可以名正言顺的和青瑶在一起。过去我和青瑶之所以分开，完全是因为双方家长严格反对，而现在你才是唯一的障碍。我爸爸现在非常赞成我和他复合，也就是说，我才是在事业上能够帮助他的人。冰小姐，苏小姐，既然是不情之请，那对不起，我不能答应。这场秀对青瑶来说很重要，所以我一定会陪她走完的。至于以后，我不会再做他的经纪人了。我知道您的家庭比我好太多太多了，可这是老天安排的，我没有办法选择
，在这件事情上，我并不自卑，因为我可以通过努力变得更优秀。至于青瑶，她爱谁，那是她的权利，她不是我的东西，我没有办法把她让来让去的。除非青瑶告诉我她不爱我了，否则我不会放弃。苏小姐。我们两个爱着同一个男人，唯一不同的就是，我不会因为自己而伤害自己爱的人。好了，再见。在什么地方？机场。好的。这次准备去多久？先修完中断的研究生学位，然后一切再看吧。有时候我挺羡慕你的。你找揍我？说真的。选择自己想要的生活，不是谁都能做到。你和马总的事，我大概听说了一些，就好像那天你劝我的一样，我也希望你能放下，好好的和他相处。母爱是最无私的，你这个做儿子的有什么不能原谅的？好了，快到时间安检了，一路顺风，谢谢。硕爷。
没关系，偶尔犯个错误也没有关系。听我一句，我在等香。真的是非常爱你，我知道。可是我只爱你。你不该这么做。不爱他就嫁给他，嫁给他又离开他。当初的事情我没得选择，现在我只想追求属于自己的生活。你的追求伤害了太多人，包括你自己。过去就是过去，再也追不回来。雪山求爱视频可火了，雪山哥表白的对象也叫美玲。一男子山顶求婚，意外遭遇雪崩，疑似已经遇难。美玲，我告诉你，我终于爬到山顶了。啊、你说的对。我以前是个懦弱的人，总是说的多，做的少。这一次，我终于做到了。梅玲，这全是因为你。你看，这里是神女峰。你看，这是山顶的冰，这是最纯净的冰。我要把它送给你，梅玲。不要离开我，我爱你，梅玲。我爱你。
不喜欢呢？嗯。这个求婚呢，吃了二十五年了。是啊，二十五年了，马小姐终于等到了。我我上楼叫她去。送给你，好漂亮，喜欢吗？谢谢。你是谁？就能想起来。要不是这样了，在你想起来之前呢，我讲一个故事给你听。好。呃，从前啊，有一个很有才华的服装设计师，他是一心想到伦敦呢，去创作一片天。而去了那边几年之后呢，他的作品好像遇到了瓶颈，怎么创作都创作不出来。于是他就每天买醉，流连于各种酒吧街，看看用这种方式看能不能找到灵感。可即使他用这种方法，他也找不到。这个时候，他身边所有的朋友都认为这个设计师完了，这个设计师他的设计生涯就到此为止。最后。这个设计师他自己都那么认为。那后来呢？有一天清晨，喝了一夜酒，从这个酒吧里走出来，在准备回家睡觉的时候，在路过大本钟，在路边，他就看到一个少女坐在那个旧旧的大皮箱上，然后看着地图。很无助，那么看着地图，四下在里面张望。那个女孩穿了一双红色的高跟鞋，小腿纤细，脖子修长，眼睛大而圆润，纯净。睫毛呢，可能是因为伦敦的这个浓雾，那个雾气在她的睫毛上显得浓重而湿润。她就像一头迷失在城市里的鹿。设计师就像着了魔一样这样的看着他，最后这个小女孩也注意到他，站起身，直直的就朝着设计师走过去，问了他第一句话。他说什么？他说：“你会说中文吗？”设计师点点头，然后又问他。知道附近有没有便宜的旅馆？设计师就笑了。那后来呢？后来，他们就一起吃了一顿早餐。在吃早餐的时候，设计师很诚恳的邀请这个女孩做他的码头，因为他发现这个小女孩的一举一动。都激发他了从所未有的激情和灵感。那他答应了吗？答应。答应了之后呢？设计师所设计出来的产品系列，在伦敦时装周上一炮而红。这女孩也因为跟他合作。在马头街很快就崭露头角，这些都不是很重要，重要的是什么，你知道吗？这设计师跟这小女孩，两个人。
和相爱。啊，那后来怎么样了？后来他们失散了，太可惜了。可是二十五年之后，他们又碰到了，碰到了之后，他们依然彼此深爱着对方。你知道那个小女孩是谁吗？是谁？记得这个吗？这是我们俩一起设计出来的婚纱，记得吗？不知道该从哪里说起。我跟你妈有约定，我们说，如果将来有了孩子之后，一定要把她培养成为世界级的顶尖 model。她做到。那你呢？你做了什么？我知道我欠你们母子太多。都是我的错。二十五年才良心发现，想要从我这里得到宽恕和原谅吗？对，我想我没资格要求这些。少装出正人君子的样子。有些事，马尔他希望能够满足你。但是我认为，你应该知道，你妈，你妈她得了阿兹海默症，也就是俗称的老人痴呆症。什么？怎么可能？她才四十多岁，怎么可能？快乐。